అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది నిన్న రాత్రి నుంచి తొమ్మిది మంది రోగులు మృతి చెందారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో పరిస్థితి విషమించడంతో ఒకేసారి వారంతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చేరారు అయితే అవన్నీ సిజేరియన్ కేసులు కావడం అంతా ఒకేసారి అడ్మిట్ కావడంతో వైద్యులు ఏం చేయలేకపోయారంటున్నారు సూపరింటెండెంట్ వివరణ ఇస్తున్నారు ఒకేసారి తొమ్మిది మంది మృతి చెందడంతో వారి బంధువులంతా ఆసుపత్రి దగ్గర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పర్యటించి తాజా పరిస్థితిని సమీక్షించారు కలెక్టర్ వీర పాండ్యన్ ఆసుపత్రిలో నిన్న రాత్రి నుంచి తొమ్మిది మంది రోగులు మృతి చెందిన ఘటనపై ఆరా తీశారు ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో పరిస్థితి విషమించడంతో ఒకేసారి వారంతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరారని చెబుతున్నాయి ఆసుపత్రి వర్గాలు అవన్నీ సిజేరియన్ కేసులు కావడం అంతా ఒకేసారి అడ్మిట్ కావడంతో వైద్యులు ఏం చేయలేకపోయారంటూ సూపరింటెండెంట్ వివరణ ఇచ్చారు మరోవైపు ఈ ఘటనపై మంత్రులు కామినేని పరిటాల సునీత కూడా ఆరా తీశారు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీను అందిస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో తొమ్మిది మంది మృతి బాధ పడడం సంచలనం కలిగిస్తోంది ప్రస్తుతం మనము అనంతపురం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఉన్నాం ఇక్కడ వైద్యులకు అందుతున్న వైద్య సదుపాయాలు మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రస్తుతం క్యాజువాలిటీలు పూర్తిగా రోగులతో నిన్న పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే ఉందో గత కొన్ని రోజులుగా విష జ్వరాలు కానీ వివిధ కారణాలతో కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వస్తున్న రోగుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వైద్య వర్గాలు చెప్తున్న ప్రస్తుతం మన దృష్టి ఏదైతే ఉందో క్యాజువాలిటీ ఆవరణంలోనే ఏదైతే ఉందో బయట మంచాలు వేసి పేషెంట్లకు వైద్యం అందిస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొని ఉంది మూడు వందల యాభై పడకల హాస్పిటల్ అయితే దాదాపుగా పదకొండు వందల మంది పైగా ఇన్ పేషెంట్లు ఇక్కడికి వస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది దీంతో ఈ వైద్యులకి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కూడా మరోవైపు ఇక్కడ వైద్యులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఏమైనప్పటికీ క్యాజువాలిటీ అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తొమ్మిది మంది చనిపోవడం ఒక సంచలనం అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తున్న విజువల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆసుపత్రి క్యాజువాలిటీ బయటనే బయట ఐదు ఆవరణలు బెడ్లు వేసి చికిత్స అందుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొని ఉన్న పరిస్థితి నెలకొని ఉంది పూర్తిగా మనం ఒకసారి ఏఎంసీ వాటిలో కూడా వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితిని ఆరా తీసే పరిస్థితి చూస్తాం ప్రస్తుతం మనం ఏఎంసీ వాటిలోకి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ వైద్యులకు ఎలా చికిత్స అందుతుంది పూర్తి స్థాయిలో ఏఎంసీలోనూ తమ్ముడు అని మృతి వాత పడ్డారని ఒక ప్రచారం జరగడం ఒక సంచలనం కలిగిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే ఉందో అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏఎంసీ వాటిలో ఉన్నాం ఇక్కడ పూర్తిగా ఈ క్రిటికల్గా ఉన్న కేసులకు వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే ఉందో విషమంగా ఉన్న వారిని ఈ వార్డులో చికిత్స అందజేస్తున్నారని ఇక్కడ వైద్యులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం వివిధ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి సంబంధించి చికిత్స పొందుతూ క్రిటికల్గా ఎవరైతే ఉన్నా క్రిటికల్గా ఉన్న పేషెంట్ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు వీరంతా ఏదైతే ఉన్నా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లోనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రావడం జరుగుతుంది దీంతోనే తమకు వైద్యం అందించడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న వార్డు ఎమర్జెన్సీ వార్డు ప్రస్తుతం ఈ వార్డులో పది మంది రోగుల వరకు చికిత్స పొందుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఈరోజు ఈరోజు జరిగిన ఘటన పరిశీలిస్తే దాదాపుగా ఈ ఎమర్జెన్సీ వార్డులోనే దాదాపుగా ఇవాళ తొమ్మిది మంది ఇరవై నాలుగు గంటల మృతి వాతపడిన పరిస్థితి మరోవైపు వీరంతా క్లినికల్ డెసీజ్తోనే మృతి వాతపడిన ఆసుపత్రి చూపడం జగన్నాథ్ చెప్తున్నాడు అయితే వీరికి వైద్యం ఎలా అందుతోంది అన్న దానిపై పైన మాత్రం ఆయన స్పష్టంగా ఒక సమాధానం ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది పూర్తిగా ఇది అనంతపురం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి